El día de hoy es día viernes por la noche, estuve bordando en este diseño, ya le avancé también en los días pasados bastante a este, eh, ahorita estuve rellenando las partes que me hacían falta ya para ir terminando así, eh, aquí me hacía falta este tono así que aquí le bordé esto y como me sobraba hilo pues me fui hacia acá, en días anteriores había ya hecho esto, esto de acá, ahorita eh, como nada más había trabajado la mitad del punto pues rellené con la haciendo la otra mitad me falta aquí aún esta porque nada más está la mitad tenía un error aquí en el tono amarillo así que lo deshice y lo volví a hacer ahorita ya está bien pero eh, eh, otro error está en, en estos tonos y en los del centro así que ya los estaré quitando empecé un poquito de acá y es lo que voy a hacer ahorita ahorita me voy a poner a ver una película y voy a empezar a bordar en este diseño que dejen les muestro lo que bordé el miércoles que fue en una película de una hora y media les voy a mostrar lo que le avancé pero pues quería mostrarle este para que vieran cómo, cómo es que va bueno pues déjenlo alzo y saco saco este otro ya lo saqué aquí lo tengo algo que también les quiero comentar creo que no les había dicho en este diseño también lo estoy bordando sin utilizar bastidor ya que como esta tela es durita eh, se me facilita hacerlo así sin bastidor creo que en el hacerlo con bastidor o con aro de bordar será un poquito más más complicado ya que la tela es durita y el estar poniéndolo y quitándolo creo que me llevaría más tiempo y mejor lo estoy haciendo así y me gusta cómo, cómo, cómo va eh, haciéndolo sin, sin bastidor. Bueno, déjenme muestro lo que avancé. Eh, hice esta parte. Eh, a ver si pueden ver los puntos. Estuve utilizando estos dos tonos. Entonces como me quedaba hilo, me vine a hacer algunos de acá. Nada más poquitos puntos. Ahorita les muestro por la parte de atrás que tal vez puedan apreciar mejor. Bueno, aquí creo que no hice ninguno. Nada más fueron estos de acá y empecé la tijerita. Bien. Esta de acá también. Y de este monito. Acá también hice unos puntos. De este monito eh, le trabajé también estos otros puntos. La carita. Esta está completa y esta está a la mitad del punto. El vestidito también el amarillo. Bueno, pues así es como, como se ve. Aquí en el vestidito amarillo se ve un poquito de la tinta de la tela. Pero a la hora de lavarse pues se quitará. Entonces no quedará nada. Déjenle doy vuelta para que vean la parte de atrás lo que llevo bordado. Creo que así pueden apreciar mejor. Las puntaditas que hice. Esto fue lo que hice en una hora y media. A ver acá, esto que es, no sé, es una sobrita de hilo, esto nada más fue lo que hice. Entonces pues hoy es el día número 2 para abordar este diseño, voy a ver a ver cuánto, cuánto es lo que le estaré avanzando. El día de hoy es ya domingo por la noche, ahorita le estuve abordando eh, a la India, vean todo esto le avancé, estuve rellenando ya estas partes de aquí. Y ahorita voy a ver una película y quiero avanzarle un poquito al, a este otro. Este ya lo voy a alzar el de la India. Pero quiero mostrar lo que le avancé el, el día anterior que bordé en él. De este lado, vean. Esto es lo que le, le estuve bordando. Lo volteo para que ustedes aprecien mejor eh, lo, que, lo que voy bordando. Hice el cabellito, esta parte de la tijera, eh, parte del trajecito, parte de aquí de la bolita de estambre, esta parte de acá. Ahorita quiero hacerle esta parte de la maquinita. Eh, quiero hacerlo lo azul fuerte, que este sería 
Veo acá es el número 24 de los hilos. Dejen, veo cuál es el tono. Acá el número 24 que sería este. Entonces voy a trabajar con este tono de hilo. Que por cierto, viendo los comentarios eh, de donde le subí la compra de este kit, me dijeron que sí, cómo se bordaba. Así que eh, después les voy a hacer un video donde les estaré mostrando cómo es que lo estoy bordando. Bueno, pues quería mostrarles esto. Voy a bordar a ver cuánto le avanzo. El día de hoy es día lunes, ahorita es la una de la tarde. Ayer que le estuve bordando le avancé nada más esta parte y esta otra de acá. Ahorita vamos a ver una película y voy a ver, a ver cuánto le avanzo. Voy a guardar un poquito en este diseño. El día de hoy es día miércoles, eh, son las 12 de la tarde. Ahorita le estuve haciendo algunos puntos a este diseño. Quiero mostrarles cómo es que lo llevo. Así es como lo llevo, me he pasado de este diseño a este otro y a este otro. Ya casi termino esta parte de la máquina, también casi termino la tijera. Y déjenme muestro por la parte de atrás para que vean cuánto es lo que llevo bordado. Esto es lo que he bordado. Ahora les voy a mostrar el avance de este otro diseño, déjenlo, lo saco. Vean, así es como lo llevo. Y eh, aquí ven varias hebras de hilo. Y esto es porque eh, ayer tuve un error en esta parte de aquí. Estaba bordando. Me fui con este tono de hilo o con este. Y me fui haciendo toda esta parte. Después me pasé para hacer esto de acá. Y me doy cuenta que no, no me estaban saliendo bien. Me hacían falta hacer algunos puntos. Entonces dejé la hebra, me fui a rellenar algunos puntos de acá, después me fui con el tono negro, que también me doy cuenta que no iban bien las, no iban bien, eh, no salían bien la cuenta de los puntos y me fui después con este tono y aquí es donde me doy cuenta que el error lo tuve en esta parte del tono verde y en estos y en este creo que también. Entonces ya con más calma me voy a poner a revisar bien y a ir descosiendo los hilos donde tuve el error. Lo voy a ir descosiendo para eh, que no me vaya a hacer falta hilo porque ya nada más de este tono me queda muy poquito. Entonces voy a ir descosiéndolo para volver a utilizar el mismo hilo. Entonces así es como lo llevo. Primero quería hacer el perrito. Hice esta parte de aquí, pero después me fui hacia acá y después acá. Vean también esto qué bonito se ve. Y pues ahí lo llevo. Ya una vez que lo termine, después quiero hacer el delineado para, eh, que, para mostrarles a ustedes cómo se ve. Antes del punto lineal o delineado y cómo se ve después. Esto lo hice nada más para... Ver cómo lo iba a hacer y cómo se, se iba a ver. Y pues se ve muy bonito. Bueno, hace algunos días me llegaron unos... Bueno, el lunes. El lunes me llegaron unos kits. Ahora estoy esperando unos, otros. A ver si me llegan hoy. Eh, en el video anterior se los subí por si ustedes quieren pasar a ver eh, dónde les muestro estos kits. Que dejen les muestro dónde los tengo. Aprovechando este video quiero mostrarles dónde tengo mi espacio de costura que está aquí en mi misma habitación donde duermo. Aquí está mi cama y acá está el espacio de costura. Bueno miren antes les voy a mostrar estos los almohadones que esos hace ya bastante tiempo que se los dio una tía a mi mamá. Y estos otros esos los hice yo en... En mis canales ya está cómo hacerlos. Bueno, aquí está mi espacio de costura. Nada más les voy a mostrar así por encimita. Y ya después en los próximos videos de punto de cruz les iré mostrando por partes. Vean. Quiero mostrarles nada más así. Cómo es que tengo. Ya después les voy a ir explicando de espacio por espacio. 
Vea. Allá si ven ese diseño un poquito chueco es porque lo quería quitar. Pero como no tengo otra cosa que poner, pues lo volví a poner. Y eh, voy a preparar ya después otro bordado que irá en esa parte. Acá tengo esta cajita de hilo acrilán que aún no sé dónde acomodarla. Y hilo cristal que me falta eh, organizarlo en las partes donde va. Eh, nada más les voy a mostrar ahorita donde tengo unos kits, los kits. Y ya después nos vamos a ir adentrando a cada pequeño espacio. Acá tengo mi máquina que está descompuesta. Bueno, en esta estantería, ya después les voy explicando cada parte lo que tengo. Aquí tengo esta cajita, eh, o esta canastita más bien, donde puse los kits que me llegaron, que se los mostré en el video anterior. Aquí puse estos otros que apenas caben. Acá tengo los gráficos en punto de cruz ya los hoy espero hoy me lleguen unos y los otros ya no sé dónde los voy a poner porque tengo varios encargados ya así que no sé dónde irán así es como ven ahorita pero tal vez tenga que acomodar un poquito diferente para tenerlos aquí un poquito más bien organizados y bueno pues ya nos vemos en los siguientes videos de punto de cruz donde les iré mostrando un poquito más cada, cada espacio. Les iré explicando. Pues el día de hoy es día sábado. Ayer viernes me puse a acomodar un poquito la estantería de plástico que tengo aquí. Eh, lo de la parte de arriba lo cambié abajo y lo de abajo lo cambié arriba. Así es como quedó la parte de arriba. Y este piso me lo dejé para los kits ya que tengo varios y aún me faltan por llegar otros más. Así que acá tal vez pondré una canastita o algo para que los kits eh, se vean paraditos. Ya me llegaron esos otros que ya el video lo tengo listo, pero se los subiré para el próximo sábado para que estén pendientes por si quieren verlo. Y eh, también les voy a estar mostrando lo que avancé en del mes de abril en los dos kits que estoy bordando y hoy voy a hacer una transmisión en vivo ahorita ya me voy a hacer la transmisión en vivo entonces este bordado les adelanto también aunque ya lo hice en una publicación eh, este bordado va a salir para el día lunes es una puntada fácil, rápida, bonita aquí la trabajé en un tono matizado pero la quiero hacer también en un tono liso y pues ya me voy a hacer la transmisión en vivo, pero ya quería terminar eh, esta parte de para terminar ya también este video. Aquí ya estoy bordando uno de los nuevos kits que me llegaron, que no son, no son de Joy Sunday, les adelanto eso. Aquí lo tengo, pero ya lo empecé ayer viernes. Ya saqué el diseño, les adelanto también que son diseños con tela impresa y vienen a buen precio. Eh, les adelanto los tonos de hilo vean qué bonitos tonos este, estos tonos son los que estoy utilizando para el bordado y bueno dejen saco los, los diseños ayer no le bordé pero para que vean el avance de lo que hice en el mes de abril bueno primero les voy a mostrar el de el, este el craft village Así es como lo, lo llevo. Por la parte de atrás así es como va. Aquí aún no he rematado esta hebra. También pueden ver el avance un poquito mejor por la parte de atrás. Ya se va viendo muy, muy, muy bonito. Se avanza rápido. En esta tela impresa mientras estemos viendo películas, series. Déjenles acerco para que vean cómo se ven las cruces. Y esto lo estoy trabajando sin arito de bordar. Bueno, ahora vamos con el de la India. Así es como lo llevo. Creo que ya les había comentado que tenía un error por esta parte de, de aquí. Entonces ya el hilo verde lo quité. Lo voy a volver a poner. Y aquí también tengo que descoser algunos puntos. Bueno, pues así es como se ve en la parte de, de acá arriba. Esto es lo que llevo. Y eh, 
les voy a mostrar a continuación una imagen de cómo estaba la última vez que se los mostré. Ahora vamos a hablar un poquito de este árbol, que era el árbol primavera que le estaba haciendo a mi hermana. Ya no le seguí eh, bordando, ya que pues estuve viendo la comparación de la tela. Vean cómo está esta más abierta. Entonces ya no le quise seguir avanzando. El hilo, el hilo sí me gusta, el hilo acrilano. Pero la tela es la que ya me habían dicho que no era de buena calidad y pues era la que yo podía conseguir. Pero ahora que estoy viendo, pues sí, creo que se va a ver un poquito más la tela. Pero no voy a tirar el diseño, yo lo voy a ir avanzando de a poquito. No sé cuándo lo termine, pero eh, ah, por ahorita no lo voy a hacer a este diseño. Este se lo iba a hacer a mi hermana. Ahora le voy a dar a escoger algunos, que se escoja algún kit de Aliexpress para yo hacérselo. Y bueno, pues quería comentarles esto, que lo voy a estar alzando y a ver cuándo lo, lo hago. También estaba bordando un kit de, no, no un kit, el diseño de un gallito con, una, con esta misma tela. Y creo que ese no lo seguiré tampoco porque para qué voy a hacer algo en una tela pues que no sirve o que no tiene buena calidad. El de la labor del otoño, ese sí la seguiré. Así que espero este, estos próximos días bordarle un poquito y ya después mostrarles los avances. Bueno, pues este tipo de video saldrá una vez al mes. Puede ser. Ahorita estamos a primeros de mayo, a primeritos de mayo. pero Y el próximo tal vez sea a primeros de junio. Así que espero les guste esta idea. Iré mostrándoles varias cositas y mis avances. Bueno, pues nos vemos en el próximo video, aquí los espero. Hasta luego.